छोटे गाड़ी के खरीदार हैं जिसको मैं बोलता हूं कि हमारी भारत की कार मार्केट है उस कार मार्केट में शक्ति नहीं है इलेक्ट्रिक कार खरीदने की हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक कार्स का ऑब्जेक्ट है कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़े नमस्कार स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और इस समय हम देखें स्टॉक मार्केट के नजरिए से तो ऑटो सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर चल रहा है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर पिछले एक दो महीने का परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो ऑटो काउंटर्स ही हैं जिन्होंने की मार्केट को एक हैज दिया हुआ है और ऑटो सेक्टर में ही ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ज्यादातर रिसर्च हाउसेज सभी लोग बाय की ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है क्यों दे रहे हैं वो ऐसा क्योंकि जब भी इंटरेस्टेड साइकिल ऊपर की तरफ आने लगती है तो जो एनलिस्ट कम्युनिटी होती है रिसर्च हाउसेज होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये साइकिल जैसे ही पीक बनाएगी उस समय पर ऑटो सेक्टर में निवेश करना सबसे बेहतर होता है क्योंकि ये साइकिल जब नीचे गिरने लगती है तो ऑटो कंपनीज को काफी अच्छे से मुनाफा देखने को मिलता है तो यही कारण है कि ऑटो कंपनीज में इस समय इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है माहौल है और जब ऑटो कंपनियों में माहौल की बात होती है तो मारुति एक ऐसा दिग्गज बाजार का जहां पर कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया की नंबर वन फोर व्हीलर कंपनी है पैसेंजर व्हीकल में और अगर हम देखें तो जो मारुति की सेल है वो करीब एक लाख साठ हजार यूनिट पर मंथ की होती है जो कि बाकी अन्य कंपनियों की पर मंथ की सेल मिला दो तो लगभग उससे भी कम रहती है या उसी के आसपास रहती है तो हम ये कह सकते हैं कि मारुति एक शानदार आउट परफॉर्मर है लेकिन मैनेजमेंट का क्या कहना है मैनेजमेंट क्या सोचता है आगे के आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट किस दिशा में नए कदम उठा रहे हैं आइए सुनते हैं कंपनी के चेयरमैन से मारुति ने भारत को छोटी गाड़ियों का बड़ा बाजार बनाया था आज की डेट पे कंबशन इंजन से थोड़ा शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि जब इलेक्ट्रिक की कहानी शुरू होगी तब भी भारत छोटी गाड़ियों का बाजार बना रहेगा क्योंकि छोटी गाड़ियों में शायद एक बैटरी पैक के साथ आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो हमारे छोटे गाड़ी के खरीदार हैं जिसको मैं बोलता हूं कि हमारी भारत की कार मार्केट है उस कार मार्केट में शक्ति नहीं है इलेक्ट्रिक कार खरीदने की उन पे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कोई चार्जिंग की फैसिलिटीज़ हैं ना पैसे हैं कि चार पाँच छः लाख दस लाख रुपए जाते देख के गाड़ी खरीद लें तो उस मार्केट के लिए अभी तो टेक्नोलॉजी है नहीं आगे चल के कैसे डेवलपमेंट्स होंगे क्या टेक्नोलॉजी होगी नहीं होगी इस वक्त जो इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं जो गाड़ी इलेक्ट्रिक कार की हैं बारह चौदह चौदह पंद्रह लाख के कम तो है नहीं कोई गाड़ी तो कौन खरीदता है उसके लिए जो मामूली मिडिल क्लास का लोअर मिडिल क्लास का आदमी वो तो खरीद नहीं सकता तो ऊपर वाले ही खरीदते हैं तो वो है इंडिया मार्केट सर so, तो इंडिया मार्केट के लिए कहीं कोई आपको लगता है कि एक पायदान से दूसरे पायदान में जाते वक्त गलती कर दी कम्बशन से पहले हाइब्रिड और फिर हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक का सफर तय कर दी नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं है जी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक कार्स का ऑब्जेक्ट है कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़े बट वो भी ऑब्जेक्ट तो है अदरवाइज इलेक्ट्रिक कार या पेट्रोल कार या डीजल कार या किसी भी किस्म की बायो गैस सी एन जी इसका कोई मकसद नहीं है ऑब्जेक्ट हमारा इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स का है कार्बन न्यूट्रलिटी अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है exactly. तो इलेक्ट्रिक कार्स का कोल से चलना क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोल से है वो फिर कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं पहुंचती और सर मारुति आगे की तरफ सोचती है तो क्या जैसे कि आपने कहा कि वो जो इलेक्ट्रिक की हम बात करें वो कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है अगर न्यूट्रलिटी की बात करें कार्बन न्यूट्रलिटी तो हाइड्रोजन या किसी और फ्यूल की तरफ हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव है बहुत मुल्क हाइड्रोजन की तरफ भी काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में भी हाइड्रोजन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है प्राइम मिनिस्टर ने कई बार ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी है सो so, हाइड्रोजन को हम भूल नहीं गए हैं मगर अभी बहुत काफ़ी उसमें आर एन डी की ज़रूरत है उसको डेवलप करने के लिए मेरा पर्सनल ख्याल है कि हिंदुस्तान में शायद अल्टीमेटली हाइड्रोजन में बिकम दी 
सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉट इलेक्ट्रिक क्या मारुति सुजुकी इस काफी सारे उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं कर रहे हैं कुछ टेस्टिंग चल भी रही है अगला एक साल या आने वाले साल जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए मैक्रो लेवल आप भारत को ग्लोबल मैप पर कहा देखते हैं भारत इज इंडिया लेट मी से भारत प्लस इंडिया मार्क इज दी मार्केट इन द वर्ल्ड विच इज ग्रोइंग ओनली बिग मार्केट छोटे कंट्रीज का तो मुझे अंदाजा नहीं द ओनली बिग कार मार्केट विच हैज ग्रोथ एंड ग्रोथ पोटेंशियल और जितने बड़े कार मार्केट्स हैं वेदर इट इज द ई यू whether it is the us whether it is japan whether it's even china yeah. they have all reached more or less saturation level there is no growth india is the only growth area and that creates a lot of opportunities a lot of possibilities and a lot of problems problems also also what is the biggest problem bhargav that still stays with automotive biggest industry? problem for example is that if you were serious about evs hmm. it's much more difficult to get a significant penetration in the market in a growing market hmm. then it is in a stagnant market exactly because the growth area is extra every year there is growth yeah सात आठ साल में डबल हो जाती है मार्केट तो योर रेट ऑफ ग्रोथ हैज टू बी डबल व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट तो यहां पर कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आरसी भार्गव बताते हुए कि मारुति का भविष्य ही नहीं ऑटो सेक्टर का ही भविष्य बहुत उज्जवल है और उन्होंने बताया कि ईवी स्पेस में भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आते हुए देख सकते हैं हालांकि उन्होंने एक बात इंडिकेट ये भी की कि कहीं ना कहीं दस लाख से नीचे की कार बनाना इंडिया में थोड़ा मुश्किल होगा ईवी स्पेस में तो जितनी भी कार होंगी ईवी स्पेस में वो दस लाख से ऊपर की ही कॉस्टिंग करेंगी दूसरा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि आ, जो मारुति जिस तरह से अपने मार्जिन को इंटैक्ट रखने के लिए कोशिशें कर रही है उसमें जो अभी हाल फिलहाल में जो मेटल के प्राइसेस सॉफ्ट हुए हैं उनकी कोई भी प्राइस कट करने की योजना नहीं दिखती है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव चीज है शेयर धारकों के लिहाज से कि डिमांड इंटैक्ट है मारुति के मार्जिन इंटैक्ट रहने की उम्मीद है क्योंकि अगर मेटल के प्राइसेस गिरते भी हैं तो मारुति फिलहाल अपने प्राइसेस कट नहीं करेगा तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आने वाले समय के लिए लेकिन इन सभी पर मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और मारुति का क्या लक्ष्य रखना चाहिए हमें छोटी अवधि के लिए मध्यम अवधि के लिए और लंबी अवधि के लिए आइए जानते हैं मारुति को मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अपनी व्हीकल्स को जिस सेगमेंट में ले रहे हैं छोटी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में लेके आ पाएगा और काफी काफी पॉजिटिव हूं मैं मारुति को लेकर जबकि पहले लग रहा था कि मारुति शायद इतनी जल्दी फास्ट अडेप्ट नहीं कर पाएगा बट उसका उन्होंने उल्टा ही हुआ है उन्होंने काफी अच्छा अडेप्ट किया है और मुझे लगता है कि इनकी जो लॉन्चेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट जो जिसमें और सबसे ज्यादा जो मार्केट सेगमेंट आएगा वो भी आई थिंक इसी जो मारुति इसमें लीडर है दोनों शहरों की जो तुलना में कौन सा ज्यादा बेहतर है अब छोटी अवधि में तो मारुति का जो चार्ट है जिस तरह की तीव्र गति से गिरावट इसमें आई थी क्योंकि देखिए ब्याज के दर बढ़ने की संभावना है और ऑटो क्षेत्र में खरीदारी जो है ऑटोमोबाइल्स में चाहे दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो वो ई पर बहुत ज्यादा होती है और बैंकों के दर बढ़ने से ई महंगी पड़ेंगी इस वजह से दोनों के शहरों में गिरावट आई है और दोनों को कंपेयर किया जाए तो फिलहाल मुझे टाटा मोटर्स का चार्ट रिलेटिवली स्पीकिंग मारुति से थोड़ा बेहतर लग रहा है okay. और यहां पर जो है तीन सौ से अड़सठ के आसपास टाटा मोटर में एक सपोर्ट बेस बनने की तैयारी कर रहा है ये शेयर और ऊपरी स्तरों में छोटे अवधि में 445 के आसपास जाने की क्षमता रखता है जहां मारुति का सवाल है 
मुझे लगता है सात हजार छह सौ का स्तर है उस पर नजर रखनी चाहिए जब तक इस स्तर के ऊपर लगातार ये तीव्र गति से बढ़ता नहीं है अच्छे खासे वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट एक्सपांशन के साथ तब तक इसमें बड़ी ब्रेकआउट नहीं आएगी और ब्रेकआउट आएगी भी तो सात हजार सात सौ पिछहत्तर या सात हजार आठ सौ के आसपास इसमें फिर थोड़ी बहुत रुकावट आएगी तो यहाँ पर हमने एक्सपर्ट से राय ली और तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि मारुति एक अच्छा निवेश है लेकिन दो एक्सपर्ट्स खास तौर से हमें बताते हुए कि मारुति में हमें क्या करना चाहिए ब्रोकरेज हाउसेस की भी हमने रिपोर्ट को बहुत खंगाला और उन सभी के जो टारगेट्स हैं 9000 से 10000 रुपए के बीच में हैं तो मारुति में एक निवेश के लिए आप 9 से 10000 रुपए के टारगेट्स रख सकते हैं बाकी जो छोटी अवधि के निवेशक हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आने जब मारुति के शेयर में यहाँ से करीब पांच से दस का अपसाइड देखने को मिलेगा तो वो वहां पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही धन्यवाद